என் பேரன் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தப்போ இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகி இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸை பார்த்தப்போ எனக்கே எங்களுக்கே தெரியும் கண்ணில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த எல்லாம் நான் வேண்டிக்கிறது எல்லாமே அந்த குழந்த எல்லாரும் நோய் நொடியின்றி நூறாண்டு நல்ல ஆனந்தம் ஆனந்தம் பேரானது எந்த காலத்துலையும் அவனுக்கு நல்லா இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஹீரோவோட படம் அல்ல இது ஒரு டெக்னிஷன் படம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னது ஒரு டெக்னிஷன் படம் சக்தி சவுந்தரராஜனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்து இப்படி ஒரு படம் எடுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது அது ஹீரோவை தள்ளி வச்சுட்டு தான் எடுக்கிறது இந்த ஹீரோ இப்படி இருந்தால் அப்படி அதெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி படம் எடுத்தோம்னா புதுசாக இருக்கும் நான் ஒரு டெக்னிஷனாக இப்போ பேசுகிறேன் நிச்சயமாக இது ஒரு டெக்னிஷனோட படம் சக்தி சவுந்தரராஜனுக்கு எவ்வளவு கூட இருந்து தங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒவ்வொருத்தராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் கேமராமேன் அவருடைய கனவுகளை உயிர்ப்பிக்க அவர் பட்ட பாடுகள் நிறைய நிஜமாக நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மற்ற இதெல்லாம் வேறு மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் வேறு 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 மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்தா வேறு மாதிரி அவருடைய கற்பனையை உயிர் கொடுக்கணும் அதுக்காக அவர் பட்டுக்க கஷ்டங்களை வெளியில் சொல்லவே முடியாது உள் வாங்கி அது சரியானா என்ன ஏது எல்லாத்தையும் பார்த்து செய்யணும் இதுக்கு ஒரு ஸ்டண்டு மாஸ்டர் கூடயே இருக்கணும் இதை ஸ்டண்டு மாஸ்டர் வந்தாரா வேலையை முடிச்சாரா போனார் முடியவே முடியாது இது ரோப்லேயே பறக்க வேண்டியது அந்த சண்டு மாஸ்டர் உள் வாங்கணும் முதல்ல இந்த கேமராமேனுக்கு என்ன கொடுக்கணும் இந்த டைரக்டர் என்ன கேட்குறாரு இப்படி அவர் கஷ்டப்படணும் அதோட கிராஃபிக் ஒர்க்கு நான் ஆங்கில படங்கள் நிறையா பார்க்குறவேன் என்னால் நம்பவே முடியல இந்த அளவுக்கு அருமையாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க கிராஃபிக் ஒர்க் ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸ்டண்டு மாஸ்டர் அவர் எப்படின்னா ஜெயம் படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜெயம் படத்தில் இருந்து அவர் கூட இருக்கார் எப்படி இருக்காருன்னா நிறைய அவர் தான் ர ரவிக்கு டூ போட்டது ஒரு ஒரு காம்பவுண்டு மேலே சைக்கிள் போகும் அதில் உண்மையான சாட்டு நாலு சாட்டு தான் ரவி மீதெல்லாம் அந்த ஸ்டண்டு மாஸ்டர் தான் டைரக்டருக்கு என்ன வேணுங்கிறத உணர்ந்து அவர் குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அது வந்து வெளியில் சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு இன்வால்வ் ஆக தான் முடியும் தொழில் மேலே அந்தளவுக்கு அவர் இன்வால்வ் ஆகி செஞ்சுருக்காரு அப்புறம் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் அவரும் அவரும் என்னென்னா உள்வாங்கணும் முதல்ல டைரக்டருக்கு என்ன வேணும் அவன் என்ன செஞ்சு கொடுத்தா கேமராமனுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது கேமராமேனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அதுவே தப்பாக போயிடும் இதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு கிராஃபிக் அரங்க எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் நிறைய அங்கில் படம் பார்க்குறவேன் முதலே சொன்னேன் இதே மாதிரில இப்போ அவருடைய செயல்கள் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மினியேச்சர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி இருக்குது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது மியூசிக் டேட்டை பற்றி சொல்லணும் நான் எனக்கு இமானுடைய நான் ரசிகன் இந்த படத்துக்கு கூட அவளுடைய ரீ ரிக்கார்டிங் இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ அற்புதமானது ஒரு ஒரு நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சினிமா படங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னென்னா இச்சுக்காக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா சவுண்ட் இஸ் த்ரில் பட் சைலண்ட் இஸ் மோர் தென் அ த்ரில் பாருங்க ரீ ரிக்கார்டிங் த்ரில் தான் ஆனால் சைலண்ட் வந்து அதை விட திரில்ங்கிறார் என்ன காரணம்னா அந்த சைலண்ட் தான் அடுத்து வர்ற மியூசிக்கினுடைய எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு கொடுக்கும் பயத்தை கொடுக்கும் அது மாதிரில்ல இந்த படத்தினுடைய எங்கே லொக்கேஷனுக்கு என்ன மாதிரி ரீக ரீகார்டிங் பண்ணணும் எங்கே ரீ ரீகார்டிங் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறத உணர்ந்து பண்ணியிருக்கார் இமான் அவருடைய உழைப்பு வந்து சரியாக இல்லைன்னா நிச்சயமாக படம் வேறு மாதிரி ஆகிருக்கும் அந்த அளவுக்கு அருமையாக நம்மளை உட்கார வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது கதைக்கலம் அப்படிப்பட்டது அதில் இந்த டெக்னிஷன் படம் இது சக்தி சவுந்தரராஜன் பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவர் எடுத்த மூணு படங்களுமே வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுல இருந்து தள்ளி வைக்கிறார் இந்த படத்துலேயே பாருங்களேன் முதல் ஒய்ஃபு இருந்தாங்களா அவங்க கூட இவருக்கு என்ன பழக்கம் அவர் புள்ள எப்படி பார்த்துட்டாங்க அவங்க எப்படி லவ் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அவர் சொல்லி எல்லா படத்துலையும் சொல்கிற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது சரி இந்த பொண்ணுக்கு இவனுக்கு எதாவது லவ் வந்துருமா சொல்லலை அதெல்லாம் சொன்னால் பழசு இந்த சக்தி ரொம்ப பாராட்டுறேன் நான் இந்த பழசுகள் இருந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் இது ஏன் சொல்லிகிட்டு இருப்பானே அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கிட்ட அந்த டிசிஷன் இருக்குது இல்லையா தைரியமான டிசிஷன் இதெல்லாம் இது கேட்பாங்களே சொல்லணுமே இது என்ன ஆச்சோ அதாச்சோ அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாருனா இந்த படம் வேறு ஜாரத்துக்கு போயிருக்கும் தப்பாக போயிருக்கும் அதனால் டைரக்டர் பற்றி எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த மாதிரி அதாவது எப்போவுமே ரொட்டீனாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது இல்லாமல் நம்ம புதுசாக பண்ணதுனால தான் இதுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் ஆக